लेकिन वैन सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ लॉर्ड्स ऑक्सीजन यानी कि जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खुद से खाली करता है तो ये इंटरसेलुलर फ्लूड में इनसोल्यूबल बन जाता है इनसोल्यूबल मीन्स सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूड में घुलनशील ना हो पाना घुल नहीं पाना और रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है ठोस हो जाता है ये आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है क्लस्टर ऑफ रॉड्स फॉर्म पॉलीमर लॉन्ग चैन दैट बैंड द एरिथ्रोसाइट इन टू द करेक्टरिस्टिक कंसेंट सेप ऑफ द सिकल सेल यानी कि ये जो रॉड का गुच्छा है वो पॉलीमर लॉन्ग चैन बना लेता है जो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट को आधा चांद के सेप में बेंड कर देता है आधा चांद के सेप में मोड़ देता है और आर बी के रूप में दिखने लग जाता है इस तरह से आपने जान लिया कि आर का सेप सिकल सेल डिसीज में आधा चांद या हसिया सेप में क्यों होता है इस बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है पैथोफिजियोलॉजी का सेकेंड पॉइंट था सिकल सेल डिसीज प्रोसेस सिकल सेल डिसीज इज करेक्टराइज बाई एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पेनफुल क्राइसिस यानी कि एक्यूट पेनफुल क्राइसिस का बार बार आना ये सिकल सेल डिसीज की विशेषता है सिकलिन क्राइसिस आर ट्रिगर्ड बाई कंडीशन कॉजिंग हाई टिश्यू ऑक्सीजन डिमांड्स सिकलिन पेन क्राइसिस ट्रिगर होता है चालू होता है जब टिश्यू हाई ऑक्सीजन की डिमांड करता है क्योंकि आर ही ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुँचाता है लेकिन आर बी होने की वजह से खराब होने की वजह से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ठीक तरह से नहीं पहुँचा पाता है और एक्यूट पेन क्राइसिस देखने को मिलता है एक्यूट पेन क्राइसिस का मतलब होता है बॉडी के किसी भी जगह पर जैसे कि आर्म लेग बैक चेस्ट अचानक से माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का पेन स्टार्ट हो जाना ये कई घंटे कई दिनों तक रह सकता है एट द क्राइसिस बिगिन्स सिकल्ड एरिथ्रोसाइट अधेयर टू कैपिलरी वॉल एंड टू इच अदर यानी कि जैसे ही क्राइसिस शुरू होता है सिकल्ड एरिथ्रोसाइट सिकल्ड आर कैपिलरी के दीवार में चिपकने लगता है और साथ ही एक दूसरे के साथ भी चिपकने लगता है जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे ये कैपिलरी की दीवार से चिपक रहा है और खुद सिकल सेल आर के साथ भी चिपक रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो एंड कॉजिंग सेलुलर हाइपोक्सिया सिकल्ड आर का दीवार में चिपकने और सिकल्ड आर एक दूसरे के साथ चिपकने की वजह से ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ब्लड को आगे जाने से रोक देता है द क्राइसिस एक्जिलरेट एज टिश्यू हाइपोक्सिया एंड एसिडिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कॉज फर्दर कॉज फर्दर सिक्लिन एंड सेल डेमेज क्राइसिस एक्जिलरेट यानी कि ये ये क्राइसिस और तेज होने लगता है बढ़ने लगता है टिश्यू हाइपोक्सिया और एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आगे और सिक्लिन और सेल डैमेज होने लगता है इस इमेज में आप देखिए आगे इन्फ्लैम्ड टिश्यू यानी कि टिश्यू में सूजन होने लगा है डैमेज टिश्यू यानी कि टिश्यू डैमेज होने लगा है नेक्रोटिक टिश्यू यानी कि टिश्यू का डेथ होने लगा है सिकल सेल क्राइसिस कॉज माइक्रो इन्फ्रैक्ट इन जॉइंट्स एंड ऑर्गन एंड रिपीटेड क्राइसिस स्लोली डिस्ट्रॉय ऑर्गन एंड टिश्यू यानी कि सिकल सेल क्राइसिस की वजह से जॉइंट्स और ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करने में फेल हो जाता है जिसके कारण सेल नष्ट होने लगता है बार बार क्राइसिस आने के कारण धीरे धीरे ऑर्गन और टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है नष्ट करने लगता है द स्प्लिन एंड किडनी आर स्पेशली प्रोन टू सिक्लिन डैमेज यानी कि स्पेशली स्प्लिन और किडनी के टिश्यू का डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है किडनी ब्लड के वेस्ट मटेरियल को क्लियर करता है और स्प्लिन अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल को रिमूव करने का काम करता है अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लक्षण की बात करें तो सिक्लिन कॉज जनरल मैनिफेस्टेशन ऑफ हीमोलाइटिक अनिमिया यानी कि सिक्लिन में सेम हीमोलाइटिक अनिमिया जैसा लक्षण देखने को मिलता है जिसमें शामिल है पेलर मीन्स ब्लड की कमी की वजह से चेहरे और स्किन का पीलापन दिखना फटिक मीन्स थकान जिसके होने का कारण है इनफ नॉर्मल आर की कमी जो ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचाता है एरिटिबिलिटी एंड ज्वाइंडिस भी देखने को मिलता है ज्वाइंडिस मीन्स ब्लड में बिलोरूबिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना नॉर्मली ब्लड में बिलोरूबिन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलेटर से 1.2 पॉइंट 
मिलीग्राम पर डेसीटर होता है बिलोरूबिन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आर बी सी ब्रेकडाउन सिक्लिन वाले पेशेंट में ज्वाइंडिस इसलिए होता है क्योंकि इसमें आर का ब्रेकडाउन 10 से 20 दिनों में ही होने लगता है जबकि नॉर्मली 120 दिन में होता है और बिलोरूबिन आर ब्रेकडाउन का वेस्ट प्रोडक्ट है आर का समय से पहले ब्रेकडाउन होने की वजह से बिलोरूबिन ब्लड में ज़्यादा होने लगता है और ज्वाइंडिस देखने को मिलता है अवास ऑक्लिसिव और थ्रॉम्बिक क्राइसिस अकर्स वेन सिक्लिन डेवलप्स इन द माइक्रो सर्कुलेशन वासो ऑक्लूसिव और थ्रॉम्बिक क्राइसिस या इसी को सिकल सेल क्राइसिस भी कहते हैं ये हमें तब देखने को मिलता है जब जब स्मॉल ब्लड वेसल में सिक्लिन होने लगता है मतलब अब नॉर्मल आर बी सी स्मॉल ब्लड वेसल और एक दूसरे से चिपकने लगता है यानी कि अब नॉर्मल आर बी सी स्मॉल ब्लड वेसल के दीवारों पर और एक दूसरे के साथ चिपकने लगता है जैसा कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस आर पेनफुल एंड लास्ट टेन एवरेज फोर टू सिक्स डेज वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस में बहुत दर्द होता है जो कंटिन्यू चार से छः दिन तक हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ट्रिगर वासो स्पाज दैट हार्ट्स आल ब्लड आल ब्लड फ्लो इन द वेसल यानी कि ब्लड वेसल के दीवारों पर और एक दूसरे से सिक्लिन आर के चिपकने की वजह से वासो स्पाज में देखने को मिलता है जो आल ब्लड वेसल में ब्लड के फ्लो को रोकता है लैक ऑफ ब्लड फ्लो लीड्स टू टिशुस्मिया एंड इन्फ्रैक्शन यानी कि ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुकावट की वजह से ब्लड का फ्लो आगे की तरफ कम हो जाता है जिसके कारण आगे वाला टिशू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या टिशू का डेथ हो जाता है जैसा कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताया था इन्फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल इन द एक्सट्रीमिटीज कॉज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फिट यानी कि पैर और हाथ के स्मॉल ब्लड वेसल के डेथ हो जाने की वजह से हाथ और पैर में दर्द से भरा सूजन देखने को मिलता है लार्ज जॉइंट्स अल्सो में भी अफेक्टेड यानी कि पैर और हाथ के जॉइंट्स में भी इसका प्रभाव पड़ता है अगर सिकल से डिसीज लड़के में हुआ है तो प्रिया पिज्म परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन ऑफ द पेनिस में डेवलप यानी कि लगातार दर्द से भरा इरेक्शन ऑफ पेनिस भी देखने को मिलता है अब डोमिनल पेन में सिग्नल इन्फेक्शन में सिग्नल इन्फेक्शन ऑफ अबडोमिनल ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स यानी कि पेट वाले एरिया में दर्द पेट में जितने भी ऑर्गन हैं उसके स्ट्रक्चर या ऑर्गन के टिश्यू के डेथ होने का सिग्नल हो सकता है इन्फ्रैक्शन में अफेक्ट बोन मेरो और लीड्स टू असेप्टिक नेक्रोटिक असेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ अफेक्टेड बोन्स यानी कि बोन मेरो जो कि ब्लड को बनाने का काम करता है जो हड्डी के अंदर स्थित होता है उसमें ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हड्डी के अंदर हड्डी के अंदर के टिश्यू का भी डेथ हो सकता है एक तो ब्लड पहले से कम है ऊपर से ब्लड को बनाने वाला मशीन का ही डेथ होने लगे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है स्ट्रोक में रिजल्ट फ्रॉम सेरेब्रल वेसल ऑक्लूजन सेरेब्रल वेसल में ऑक्लूजन की वजह से यानी कि ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक भी देखने को मिलता है स्किन अल्सर में डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ ऑक्लूडेल वेसल सप्लाइंग द डर्मिस यानी कि स्किन में अल्सर भी हो सकता है इसका कारण है इस स्किन को ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल में ब्लॉकेज पीपल विथ सिकल सेल डिसीज में डेवलप अन एनलार्ज स्प्लिन एंड लीवर रिनल इनसफिशियंसी गॉल स्टोन एंड अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गन डिस्फंक्शन यानी कि सिकल सेल एनीमिया में स्प्लिन का साइज नॉर्मल से बड़ा हो सकता है ब्लॉकेज की वजह से लीवर का साइज बड़ा हो सकता है लीवर का साइज नॉर्मल से बड़ा हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से और और कई लक्षण जैसे कि रिनल इनसफिशियंसी गॉल स्टोन भी हो सकता है साथ ही ऑर्गन में डिसफंक्शन के वजह से कई और लक्षण देखने को मिलते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम फीवर चेस्ट पेन डब्ल्यू काउंट बढ़ जाना पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स के साथ साथ सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि निमोनिया पल्मोनरी इन्फेक्शन पल्मोनरी एम्बोलिजन भी देखने को मिलता है द शॉर्ट एंड आर बी सी लाइफ स्पेन एंड कॉम्प्रोमाइज एरिथ्रोसाइट कैन लीड टू प्रोफाउंड और प्लास्टिक एनीमिया इन सिकल सेल डिसीज आर बी सी का लाइफ कम होने और कॉम्प्रोमाइज एरिथ्रोपोइसिस की वजह से अप्लास्टिक एनीमिया भी 
एक्सप्लीट कर सकता है अप्लास्टिक अनिमिया मीन्स इनफ न्यू आर का ना बनना सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस आर मार्क्ड बाय पुलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ब्लड इन द लीवर एंड स्प्लिन यानी कि लीवर और स्प्लिन का साइज बड़ा हो जाता है अगर हम बॉडी में ऊपर से नीचे अगर लक्षण को देखें सिस्टम वाइज तो न्यूरोलॉजिक में पेरिस्थेसिस हेड एक फेंटिंग फॉगेटफुलनेस पेन बिहेवियरल डिस्टर्बेंस रेस्परेटरी में इंक्रीज रेट डिप्समिया कार्डियोवास्कुलर में हार्ट में टेकीकार्डिया पेल्पिटेशन सिस्टोलिक मरमर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंजाइना हार्ट फेलियर किडनी में हीमोग्लोबिन यूरिया गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल में डायरिया एनोरेक्जिया नोजिया गॉल स्टोन स्प्लिनोमेगोली अबडोमिनल पेन मस्कुलो स्केलेटल में नाइट क्रैम्प्स नाइट क्रैम्प्स बोन पेन जॉइंट पेन बोन डिफॉर्मिटी एंड फ्रैक्चर्स और इंटूगुमेंट्री में पेलर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन कंजक्टाइवा नेल बेड्स ज्वाइंडिस परपरा स्पून सेब्ड नेल पेटेकिया पेटेकिया क्रोनिक लेग अल्सर देखने को मिलता है डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल डिसीज सिकल सेल डिसीज की पहचान कैसे की जाती है सिकल सेल टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू इवाल्वेट हिमोलाइटिक अनिमिया एंड डिटेक्ट सिकल सेल हीमोग्लोबिन यानी कि सिकलिन को पहचानने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ताकि हीमोलाइटिक अनिमिया और सिकल सेल हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन का पहचान किया जा सके अ ब्लड टेस्ट कैन चेक फॉर द डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट अंडर लाइज सिकल सेल अनिमिया ब्लड टेस्ट करते हैं डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए एडल्ट में ब्लड सैंपल को आम के वेन से कलेक्ट करते हैं और यंग चिल्ड्रन और यंग चिल्ड्रन और बेबी में फिंगर और हिल से ब्लड को कलेक्ट ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं सी बी सी कम्प्लीट ब्लड काउंट करते हैं जिसमें 6 से 8 ग्राम पर डेसीटर हीमोग्लोबिन का रेंज होता है अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि स्ट्रोक के हाई रिस्क को पहचान सकें प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ताकि जन्म से पहले बेबी में सिकल सेल डिसीज को पहचान सकें इसमें उम्र से अम्योटिक फ्लूड को कलेक्ट करते हैं सैंपल के रूप में इस टेस्ट को जन्म से 8 से 10 वीक के पहले प्रेगनेंसी में कर सकते हैं इस टेस्ट में सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन को नियोनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट अर्ली डिटेक्शन फॉर इंडिविजुअल विथ सिकल सेल डिसीज जन्म जन्म के तुरंत बाद ही इस टेस्ट को करते हैं ताकि सिकल सेल डिसीज को जल्द से जल्द पहचान किया जा सके हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन से अलग करता है जिससे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन को पहचानने में हमें मदद मिलती है अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइड्रोक्सी यूरिया डेली लेने से पेनफुल इवेंट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हॉस्पिटलाइजेशन की नीड भी कम हो जाती है अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको ये ड्रग नहीं लेना चाहिए उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में लंबे समय तक हाइड्रोक्सा हाइड्रोक्सी यूरिया को लेने पर इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है एल ग्लूटामिन औरल पाउडर से एफ ने हाल ही में अप्रूव किया है सिकल सेल डिसीज के लिए यह भी पेनफुल क्राइसिस को यह भी पेनफुल क्राइसिस के फ्रीक्वेंसी को कम करता है रीजन लीजा मैप यह भी एफ द्वारा न्यू अप्रूव्ड मेडिसिन है जो पेनफुल क्राइसिस के फ्रीक्वेंसी को कम करता है पेन रिलीविंग मेडिसिन जैसे कि नार्कोटिक्स पेन से राहत दिलाने के लिए इसमें सर्जिकल प्रोसीजर भी किया जाता है जैसे कि स्टेम सेल स्टेम सेल ट्रांसप्लेंट यानी कि इसमें स्टेम सेल को ट्रांसप्लेंट करते हैं जिसे बोन मेरो ट्रांसप्लेंट भी कहते हैं सिकलिन वाले पेशेंट में जो बोन मेरो ख़राब हो हो गया है उसे चेंज करते हैं किसी डोनर से लेकर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं जो आर की मात्रा को बढ़ाता है और सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के प्रभाव को कम करता है लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन का लेवल भी इंक्रीज होता है आयरन का लेवल बढ़ जाता है इससे लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आयरन को कम करने के लिए भी 
मेडिसिन देते हैं ताकि आयरन का लेवल भी ना बढ़े सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या जरूरी है हैंड फूड सिंड्रोम यानी कि पैर और हाथ में सूजन हो जाना इसके लिए पेन मेडिसिन और बॉडी में फ्लूड की मात्रा को बढ़ाते हैं पेन एपिसोड्स और क्राइसिस इसके लिए पेन मेडिकेशन पेन मेडिकेशन जैसे कि आइबू प्रोफेन आइबू प्रोफेन और एस्प्रिन देते हैं सीवियर पेन के केस में मॉर्फिन देते हैं जिसके साथ ही अतिरिक्त मेडिसिन अतिरिक्त पेन मेडिकेशन भी देते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करना भी जरूरी हो जाता है अनिमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं साथ ही आयरन लेवल को कम करने के लिए आयरन क्लेशन थेरेपी भी चलाते हैं अगर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो इन्फेक्शन से बचने के लिए कम से कम पाँच साल तक प्रतिदिन पेनिसिलिन पेनिसिल पेनिसिलिन मेडिसिन या फिर डॉक्टर द्वारा बताए गए एंटीबायोटिक मेडिसिन को सिक्रीन वाले पेशेंट को देना चाहिए इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में ऑक्सीजन थेरेपी एंटीबायोटिक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन इसके लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें थैंक यू फॉर वाचिंग आपका हर दिन सुख